अच्छा इस मॉड्यूल में हम बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म की जो के विच इज अ पार्ट वन के तौर पे हम इस इस मॉड्यूल में देखते हैं तो नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स दे प्रोवाइड जनरल बैरियर्स टू इन्फेक्शन और इसमें जनरल बैरियर्स इट इज सेट टू बी द फर्स्ट डिफेंस लाइन जिसके अंदर स्किन है म्यूकस मेम्ब्रेन है और 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 म्यूकस है तो ये आ, ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें इसमें इट इज़ द स्किन जब से पहले जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनफैक्ट अटैक करने लगते हैं तो सबसे पहला बैरियर ही स्किन है और और हमारी बॉडी के अंदर देर आर ओपनिंग्स बी हैं जैसे नॉस्टल्स हैं आईज हैं ईयर्स हैं माउथ है फिर ग्राइन रीजन के अंदर देर आर ओपनिंग्स तो ये यहाँ से एंटर हो सकते हैं और होते भी हैं तो ये लेकिन लेकिन ये दिया ये जो है इससे भी अगर एंटर होते हैं तो वो बिल्कुल फ्रीली सेल के अंदर एंटर नहीं हो जाते क्योंकि ये तमाम ये तो ओपनिंग्स हैं दे लीड इन टू कैविटीज और विच आर लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एंटरिंग दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस टू एंटर डीप इन द सेल लेवल सेल लेवल तक नहीं पहुँच सकते तो दिस इंक्लूड्स टू लाइन्स ऑफ डिफेंस जिसके अंदर विच कैन इन विच एन इन्वेडर एनकाउंटर्स इन सीक्वेंस जिसके अंदर फर्स्ट डिफेंस लाइन है इज एक्सटर्नल एंड इंक्लूड स्किन दैन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड देयर सिक्रेशंस और ये सिक्रेशंस जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंट्री एंटर होने में और जैसे जैसे फिशेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल या हमारा माउथ इट ये सिक्रीशंस हैं जो कि सलाइवा है फॉर एग्जांपल ये भी प्रोटेक्ट करता है अगर अगर ये समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सलाइवा प्रोडक्शन नहीं होती तो वो दे फील वेरी डिस्टर्ब्ड और वहाँ पे इन्फेक्शन भी चांसेस होती हैं तो ये कलेक्टिवली देर सो मेनी थिंग्स विच आर विच वर्क एंड दे प्रोटेक्ट दर्गनिजम्स फ्राम एंट्रिंग इन द बॉडी then there is a second defense line which is uh, which is internal that includes path that is include phagocytic wbcs blood ke andar agar farz kare ye first defense line par kar gaye to ye nahi hai ki wo bas wo free ho gaye nahi wo body ke andar ja ke unhe phir combat karna padta hai aur uh, jiske andar jiske andar wbcs hain which we call the phagocytes hain फैगोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अमीबा की तरह किसी ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लें तो इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स भी हैं दीज आर स्पेशलाइज प्रोटीन्स विच आर सेट टू बी एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स और उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यह है कि अगर कोई फर्ज करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी ना किसी तरीके से थ्रू लीन थ्रू कट एंटर हो भी गए तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि इन्फेक्शन हो जाती है इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन्फ्लेमेशन का मतलब है वहाँ पे एक लिहाज से जैसे आग लग जाती है एक एमरजेंसी क्रिएट हो जाती है और वो रीजन वो हिस्सा वो साइट वो आ, उसकी उसका टेम्परेचर लोकल टेम्परेचर बढ़ जाता है रेडनेस आ जाती है स्वेलिंग हो जाती है पेन होती ये तमाम चीज़ें मिल इन्हें फिर हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं तो ये इन्फ्लेमेटरी जो जितना भी मैकेनिज़म है ये भी दरअसल मॉट माइक्रो ऑर्गेजम्स से बचाती हैं ये चीज़ें तो एन इन्वेडिंग माइक्रोब मस्ट मस्ट पेनीट्रेट एक्सटर्नल बैरियर फॉर्म बाई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और इसके बाद स्किन कवर्स द सर्फिस एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन्स मेम्ब्रेन लाइन्स द ओपनिंग ऑफ द एनिमल जैसे हमने जिक्र किया नाउ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन इज ए बैरियर जिसका हम जिक्र कर चुके नॉर्मली पेनीट्रेट पेनीट्रेटेड बाई बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैन म्यूकस मैम्ब्रेन है जो कि लाइन डाइजेस्टिव कैविटी रेस्परेटरी एंड एंड जेनिटो यूरेटरी ट्रैक एंड देर इज एर इज ए बार देर इज ए अगेन ना ए डिफेंस जो कि डिफेंस करती है फ्राम एंट्रिंग द माइक्रोब्स नाउ सिक्रीशंस फ्राम फ्राम ऑयल एंड स्किन ग्लैंड जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी ये स्वेट ग्लैंड या फिर बहुत सारी कुछ और भी सिक्रेशन होती हैं जो हेयर के फॉलिकल्स के अंदर सिक्रेशन तो ये भी वो चीज़ें हैं जो कि जो कि प्रिवेंट करती हैं नाउ ये बात सलाइवा की भी होती है और 
ٹیئرس جو آنکھوں میں جو باقاعدہ وہاں پہ لیکرمل گلینڈس ہوتی ہیں آئیز کے اوپر تو دیر از اے کنٹینیوس سیکریشن آف دیز گلینڈ دیز گلینڈس جو کہ ایک لحاظ سے اس آئیز کو واش کرتی رہتی ہیں آئی کو واش کرتی رہتی ہیں تو یہ اور یہ میوکس میمبرینس ہی ہیں دراصل جو کہ پریونٹ کرتی ہیں اور مطلب مائکروبس اینٹرنگ دی اپر ریسپریٹری ٹریک یس اینڈ آفن کاٹ ان میوکس اینڈ اینڈ یا سوالوڈ اور ایکسپیلڈ یہ جیسے اپر ہمارا ریسپریٹری ٹریک ہے جس کے اندر فرام فیرنگس دین دا لیرنگس پھر ٹریکیا اور اس کے بعد برونکائی یہ وہ دس از سیٹ ٹو بی دا اپر ریسپریٹری ٹریک اس کی اندرونی لائنگ جو ہے وہ بھی میوکس میمبرین سے میوکس میمبرین سے لائنڈ ہے میوکس میمبرین ہے جو اس کو لائننگ کرتی ہے اور یہ جب مائکرو آرگنزمس انٹر ہو جائے ہو جائیں تو یہ ان رسپانس دے ول اسٹارٹ پروڈیوسنگ اور یا پھر ان کو دے لیش بیک ورلی اس کے جو سیلیا ہے اور وہ اس اور میوکس کے ساتھ مل کے وہ بیکٹیریا وہ پھر دے آر ایکسپیلڈ آؤٹ دے آر ایکسپیلڈ آؤٹ تو اس طرح یہ ہماری باڈی پروٹیکٹ ہوتی ہے فرام دیس مائکرو آرگنزمس تو دس از آل اباؤٹ دس موڈیول